è con molto piacere che vi propongo un nuovo video su uno degli ultimi progetti che ho realizzato. Oggi parliamo sempre di una scheda di illuminazione, questa volta però per le carrozze della Acme UIC X Giubileo. Tipo queste. Ora, è stata progettata sulle carrozze Giubileo dei treni intercity notte, tuttavia basta che la disposizione interna sia uguale va bene con tutte le carrozze Wig X io adesso l'ho testata con la 50 798 dovrebbe andare bene anche con l'altra che non mi ricordo il codice comunque erano tipo la 95R e la 2000R questa è la 2000R e però dovrebbe andare bene anche con la 95 come anche con le altre Wig Giubileo allora questo video sarà lungo, come tutti quelli di presentazione di questo tipo di schede, perciò sarà diviso in capitoli che trovate in descrizione, così se vi interessa un aspetto e non un altro potete ovviamente andare avanti. Ogni tanto guarderò il telefono perché qui ho la scaletta e cercherò di farla uguale agli altri video. Capitolo 1. Introduzione. La scheda nasce con l'intento di sfruttare al massimo le caratteristiche costruttive di questa carrozza. L'ACME ci mette a disposizione una vettura molto bella esteticamente, con le prese di corrente native e con dei fori su dove far passare i fili. Non sono comodissimi, però ce la si fa. A differenza delle Roche Eurofima, qui c'è un divisore di plastica fra i compartimenti e il corridoio e questo aiuta il realismo luminoso. La scheda quindi è strutturata espressamente sugli ingombri di questa vettura, Porta il corridoio completamente illuminato, diviso in 5 segmenti. Ogni compartimento ha luce bianca e luce blu, 12 compartimenti. Non ha i bagni illuminati semplicemente perché i bagni sono di tipo chimico senza, eh, senza finestrino. Quindi mancano quei led. Ha la predisposizione per le luci rosse eh, tramite due pad su cui saldare direttamente i fili. Sono dei pad generici che forniscono 5 volte quindi eventuali led vanno bene ma ci vuole un resistore esterno. Capitolo 2, licenza, è un progetto open source come tutti gli altri, trovate eh, il progetto su GitHub, il link è in descrizione, lì trovate tante foto con tutte le caratteristiche spiegate eh, e i file gerb per la produzione proprio, compresi i file BOM, Bill of Material, quindi dei pezzi della lista della spesa e anche di quello che è un file per farsi assemblare la scheda da azienda esterna. C'è ovviamente anche lì poi il link a Circuit Maker che è il programma, il software con cui io faccio questi progetti. La licenza di distribuzione è la stessa, una Creative Commons 4.0 che, che permette ovviamente la produzione proprio, quindi prendete il file e lo producete. Eh, potete tranquillamente inviare questo file a persone che conoscete o direttamente il sorgente, quindi la pagina di tab. Non potete modificare i file, e infatti su Circuit Maker se utenti diversi da me provano non possono modificare i file e non potete neanche rivenderla. Questa è una tutela del lavoro che faccio, lo metto a disposizione però non voglio che altre persone ci vengano sopra. Caratteristiche della scheda sono analoghe le alle altre, ovviamente ve le riporto. Lo stadio di alimentazione è realizzato tramite Giudici Codkey con una caduta di tensione molto bassa e poi tramite un sistema step down back questo vuol dire che riusciamo a gestire tensioni elevate con una produzione di calore minimo anzi nullo, al tatto risultano freddi i componenti e ciò salvaguardia la plastica dei componenti il chip utilizzato è un integrato della microchip chiamato MCP16331 che mi dà la piena compatibilità con i sistemi Merlin in quanto Merlin AC analogici in quanto gestisce fino a 50 volt la scheda è compatibile con i sistemi digitali di tutti i tipi, DCC, Motorola nativi, eh, MFX o Raycon Plus, per questi serve un decoder esterno, ci vediamo dopo, corrente con tio analogici, funziona ma da 7V, corrente PVM, non dovrebbe funzionare senza problemi, non credo funzioni l'inversione di direzione e sistemi analogici a corrente alternata previo però l'utilizzo di componenti particolari. La scheda è dotata di un power pack formata da 4 condensatori da 25V 
di 100 microfarad l'uno per un totale di 400 microfarad con sistema di ricarica lenta. Ora, le normative NEM e NMRA impongono che un decoder supporti tensione fino a 27 V. Usare condensatori da 25 non è a norma. Tuttavia, per farvi capire, gli stessi produttori dicono di usare 25. Sul manuale dell'ESU c'è scritto 25. La normativa impone minimo 27. Di conseguenza i condensatori andrebbero da 35. Ma perderei molto in capacità. Quindi, cosa c'è? Facoltativamente, non tutte le schede lo hanno, deve essere una scelta della persona se montarlo o no, c'è un chip chiamato Surge Stopper, ossia un blocco di alimentazione, che isola i condensatori quando la tensione supera i 23,7 volt. È facoltativo, non sempre c'è. C'è proprio un jumper, c'è un ponticello da unire con una saldatura, se la saldatura c'è, non è presente questo chip, non è presente la protezione sulle tensioni. Se invece il ponticello è aperto, allora vuol dire che c'è questo chip e la scheda è in grado di arrivare fino a 50 volt. È perfetta per l'impiego su sistemi a corrente alternata analogica, dove l'inversione di marcia si fa con un impulso che tocca i 40 volt. Questa scheda è compatibile, non ha problemi ad andare sotto quei sistemi, se e solo se c'è questo particolare chip. Alternativa, non si mettono i condensatori, problema risolto all'origine, però ogni problema di captazione viene subito visto. Sistema di lettura del DCC tramite autoisolatore e sistema di ACK per la programmazione su binario di programmazione. Nel firmware è implementata la gestione delle CB eh, da normativa NMRA con le CB 15 e 16 per la gestione di più decoder su binario di programmazione. Questa cosa è utile quando c'è un decoder esterno e quindi di fatto sulla carrozza ci sono due decoder oppure nei sistemi a corrente alternata a tre rotaie dove eh, una carrozza al pattino e serve solo per portare un polo la vettura che vogliamo programmarla è sprovvista di pattino la prima viene disabilitata tramite questa roba delle CV sulla seconda invece si lavora completamente in tranquillità è proprio una cosa prevista dal, dalle normative DCC quindi preso quello che ha fatto loro. Nello stesso autoisolatore che gestisce il DCC c'è un secondo canale che è quello che permette al microcontrollore principale di rilevare o no la presenza del decoder esterno. In caso di decoder esterno presente si abilita il bus SUSI, ho scritto una libreria, è uscita domenica scorsa, andatevi a rivedere il video perché consegno il progetto, e la scheda diventa un modulo SUSI e quindi si usa un decoder normale, commerciale. Il cervello principale della scheda è un microcontrollore di tipo microchip Atmega 128A, 64 pin a 16 MHz, estremamente utile perché permette di pilotare praticamente tutti i LED in maniera indipendente. Tutti i compartimenti hanno LED distinti, quindi 12 bianchi, 12 blu, 24 in totale, più il corridoio per una questione di comodità sono raggruppati in gruppi da 3, quindi sono 15 led in 5 gruppi. In totale la scheda pertanto ha 12, 24 più 5, 29, più le luci di coda dai due lati, 30, 31 aux, tutte programmabili e gestibili tramite CV, ovviamente tutte indipendenti. Come ha detto ha anche un attacco per decoder commerciale, attacco di tipo Flux 22, compatibili con decoder Flux 16 o Flux 22. Non ha, a differenza delle altre, l'ho preso a disposizione per un altoparlante perché lo spazio di altezza è veramente molto basso e secondo me non ci sta, quindi questa roba non c'è. Ok, le caratteristiche principali ve le ho dette, adesso vi faccio vedere una vista macro della scheda. La vista macro ve la faccio così anche se la scheda è già montata. Qua ci sono i quattro diodi per la per la trasformazione della corrente dalla rotaia in corrente continua in modo tale che non abbia problemi di polarità a seguito c'è il sistema con lo step down back microscopico qua c'è il famoso chip per la protezione delle sovratensioni questa roba qua eh, su questa versione che è la 1.0 manca il jumper per bypassarlo per quando non c'è dalla versione 1.01 c'è quindi qua non lo vedete ma ci sarà 
sistema di power pack con quattro condensatori e il diodo più resistore per la ricarica lenta microcontrollore Atmega con porte di programmazione di SP cristallo per i 16 MHz gestione ACK tramite resistore e, e optoisolatore per il segnale di CC porta esterna per un modulo SUSI facoltativa gestione appunto della SUSI e attacco per decoder eh, digitale Plux io l'ho testato con un ESU Lockpilot Micro Plus 16 entra perfettamente senza problemi. Non so dire se lo pilot normale, noi lo pilot FX ci stiano, il micro ci sta sicuro. In realtà è un decoder motore, però funziona. Questi sono i pad per le luci di coda, polo negativo e polo positivo collegato alla 5 volt. La parte sotto è fatta così tramite i vari led divisi per tutti i compartimenti. Quello che vedete qua in realtà è il transistor per la gestione delle luci di coda. Usando un transistor e non collegandomi direttamente al microcontrollore eh, posso fornire più corrente. Socket Plux 22. Ovviamente ognuno può nascondere i fili a propria scelta. In questo caso io non li ho nascosti più di tanto, sono abbastanza in vista. Ce ne sono due perché la carrozza è configurata tramite gancio conduttore per il sistema a tre rotaie, però ovviamente nel sistema a due rotaie ci sarebbe soltanto un filo e quindi sarebbe più facile da nascondere. Adesso vi faccio vedere il montaggio sulla vettura, in realtà è già stato fatto una volta senza commentare, il commentare lo aggiungo io adesso, e poi passiamo alla dimostrazione luminosa. Su queste carrozze il primo passo da fare è pulire i carrelli perché molte volte sono ossidati, comprese le prese di corrente. Inoltre le prese di corrente sono completamente dipinte di nero, pertanto bisogna, io ho utilizzato una lima, togliere un po' di vernice per creare lo spazio dove poi saldare il filo. Quindi si, si toglie la presa di corrente, la si pulisce dall'ossido, la si lima un pochino in modo tale che sia pronto a ospitare il filo. A questo punto, dove si è tolta la vernice, ci si prepara a mettere il filo appunto, si stagna prima quella parte lì in modo tale che successivamente l'attacco con il filo sia il più semplice possibile. Ovviamente anche il filo sarà già stagnato in modo tale che poi basta inserire il carrello nella sua sede, saldare il filo e il gioco è fatto da entrambi i lati. Si controlla poi che il gioco sia sufficiente in modo tale da evitare problemi durante la circolazione. La scheda si posiziona perfettamente nelle sue... nel suo posto. A questo punto basterà semplicemente andare a infilare i fili provenienti dalle prese di corrente ai pad predisposti sulla scheda, tenendoli un po' morbidi in modo tale che la scheda abbia un pochino di gioco. Sarà poi la cassa superiore a tenerla perfettamente ferma nella sua sede. Essendo in configurazione tre rotaie, è accoppiata alla 403, dotata di pattino, sulla quale grazie alla gestione delle CV15 e 16 eh, per la programmazione risulta disattivata e lavora solo questa. Se io leggo su questa nostra vettura UX la CV1, vediamo che il valore è il 3 e ha l'indirizzo di base 3 appunto. A questo punto, se io vado nella modalità di simulazione dovreste vedere in realtà in questo caso non si vede nulla perché le luci sono dall'altra parte con le F0 le luci del corridoio accese e accendo tutte quelle altre ed ecco che la nostra vettura è tutta illuminata con le luci a giorno Ovviamente la gestione è indipendente, quindi si possono accendere le luci che uno vuole. Adesso state vedendo che si accendono le luci blu. 
Adesso voi le vedete molto brillanti, in realtà non è così. Si vedono molto poco, anche perché giustamente sono luci notturne. E se io accendo la F0, che è il corridoio, notate che di fatto si danno pochissimo fastidio. Passiamo in notturna. Purtroppo ci sono i monitor che illuminano, qui le luci blu sono molto più visibili. Se io e notate anche visibile in questo frangente la luce bianca del corridoio mentre i compartimenti sono tutti illuminati di blu io posso ovviamente decidere di avere un po' e un po' quindi ad esempio questo lo facciamo diventare bianco se io lo spengo e poi lo accendo così vedete chiaramente la differenza fra compartimento bianco e compartimento blu Come notate ogni compartimento è configurabile a piacere mantenendo i colori separati. Potete anche decidere di lasciare qualcosa spento. In questo momento avete spento, si intravede un pochino di luce nel corridoio, bianco, blu, bianco. Adesso proviamo la stabilità elettrica muovendo tutto il convoglio. notate anche in caso di binari non pulitissimi i condensatori di power pack assicurano una stabilità luminosa concludiamo questo video presentazione con i costi i costi di questa scheda come materiale escluso il chip per la protezione delle sovratensione, quindi la versione compatibile col digitale con i sistemi corrente in continuo analogici, è di circa 8-9 euro. Il chip in questione costa circa 2 euro, quindi la versione anche con il chip per la protezione della sovratensione è attorno ai 10-11. Assemblaggio di questa scheda è fattibile a mano? Assolutamente sì. Io lo faccio a mano tramite attrezzatura non professionale, un saldatore della Lidl per farvi capire, e ci vuole un po' più di un'ora. Quindi il costo di questa scheda, se dovesse essere venduta, è di circa 20 euro. Vi dico che nei giorni scorsi è stata venduta su eBay una versione prototipale dell'Eurofima a 20,50 euro. Troverete anche questa in vendita su eBay tra qualche giorno metterò il link in descrizione se qualcuno fosse interessato e sarà un'asta a partire da un euro quindi il prezzo lo fanno le persone non io in questo frangente vendo questa perché è la prima versione e punto poi alla prossima per equipaggiare la mia la caratteristica che avrà la prossima rispetto a questa serve esclusivamente per i sistemi tra rotaie però mi serve per fare i test per il firmware quindi questa è compatibile in realtà già con il sistema di rotaie, però non ha la serie di gestione dell'inversione tramite sovratensione. Quindi in analogico la C è come se fosse sempre nella stessa direzione. Compatibile con il digitale? Certo che sì. Aggiornabile col firmware? Certo che sì. Ripeto, l'unica cosa è una questione hardware per quella nicchia. Funziona tranquillamente in DCC e funziona anche la parte SUSE. Ed è ovviamente aggiornabile con i firmware. Adesso questa scheda sarà la base, poi per la versione, per la carrozza cuccette, sempre dell'Acme, sempre anche lì UX, versione revampizzata, attorno al 2000. Di fatto gli ingombri sono uguali, quali bagno e corridoio, bisogna spostare i divisori dei compartimenti. Ho già quella vettura, l'avete vista in novità unboxing, quindi è un lavoro abbastanza semplice. Però ci sarà, ci sarà fra qualche mese, perché adesso mi deve poi arrivare la versione per illuminare la carrozza presa in conference dell'Acme. È già stata prodotta, dovrebbe essere spedita fra qualche... in questi giorni e poi 
vi presenterò quella. Arriverà anche, vabbè, altri progetti che non vi sto qui a dire. Quindi con questo video io vi saluto. Ricordate tutte le informazioni in descrizione, sulla pagina di GitHub, ci saranno anche le discussioni su diversi forum, vi metto anche quelle, se qualcuno volesse contattare direttamente nei forum. In descrizione trovate anche l'email se per caso foste interessati a versioni già preassemblate. Se no, c'è eBay. Io vi saluto, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video.